Hello, hello, can you hear me? Yes, teacher. Oh, I can hear you. Welcome. <laughs> Purified. Hello, Mr. Alexander, nice to see you. Nice to see you Hello, Miss Carolina. Nice to see you. Hello, good evening. Good evening. Hello, hello compañeros. Hello. Good, evening. good evening, Carolina. Good evening. Hello. Good evening. Hello. Good evening. So far, we are seven. Hi, Alexander. Hi, Brenda. Miss Carolina. Hi, Caro. Teacher, ¿qué dijo? No le entendí. We are seven now. Somos siete. Ah, yes. Good evening, teacher. Teacher. Good evening, teacher, ya, te, ya hice las tareas. Ya le coloqué el cien. Sí, sorry, ahí, lo siento. No, te no me había quedado chance. También vi que avanzó ya en la tarea 2, Miss Carolina. Sí, y la siguiente, la, la número uno del, de, del, del, de la semana 2, pero la, la tarea número 2 no, no, la, no, no la pude hacer, así que creo que hoy lo vamos a ver. Seguramente. Aunque recuerde que las tareas aún tiene hasta el jueves para, eh, para hacerlo. Ah, ok. Pero como, o sea que... como el miércoles vamos a ir a marchar. Bueno, hasta el jueves. Segundo. O sea, profe, que la tarea, la tarea de la primera semana y esa ya se cerraron. Sí, mister. Ah. Sí, la, la semana 1 ya pasó. Ya, la evaluación 1 de la semana 1 ya, ya pasó. Ahorita ya vamos entrando a la evaluación 2. Entonces, pregunto, la pregunta es, ¿ya se cerraron esas tareas? La, Aún está a tiempo para realizarlo. Ah, ok. ¿Qué le voy a dar tanto para que no? ¿Qué le voy a dar tanto para que no, no se les acumulen las cuatro? Nah, ya tengo un montón de acumulado. Ya tengo como cuatro tareas que hacer. <risa> Let's wait two minutes. <clears throat> okay. All right, Mr. Alexander Aron. Present. Miss Brenda. Present. Mr. Carlos Alberto Segura Martinez. Carolina Eleonor. Present teacher. Edgar José Cruz. Present teacher. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Ever Giovanni Ortiz. Heidi Marisol. 
Present. Jose Nicolás García Maravilla. Present teacher. Thank you, sir. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher. Thank you, Mr. Juan Ricardo Delgado Vázquez. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Maritza Reyes López. Maritza Reyes López. Nora Lisset de Valte. Present. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Samuel Isidro. Samuel Isidro. Sandra Quintanilla. Present. Sonia Miriam Cortés Vargas. Wilmer Fabricio Morales. Present. Josué Isaac. Silvia Patricia. All right, thank you very much. Thank you for your attendance to this class. All right, so right now we're going to use the, the manual. Vamos a ir directo al manual. Okay, do you remember what is the difference between personal and personnel? The difference between personal and personnel. Um, personal, um, de una situación mía y person, person, mía. personal. Ajá. Y este personal y de como de un staff, como del equipo de trabajo. Equipo de trabajo. Exacto, excelente, muy bien, Mr. Lina y Mr. Alexander. Ok, uh, let's remember, for example, number one, it says, who is responsible for the? Personal. Personal, good. Personal. Excellent. What does the mark what does the marketing manager have? Personal. Personal assistant. Personal Three, it's necessary to train more personnel. personnel for high season. Four, please do not bring your personal, personal problems to the office. Five, the, the personnel, personnel of the, of the workshop, workshop. Net, net new, new uniforms. uniforms. Excellent, very good. Thank you for your thank you very much for your participation. Okay, and now we're going to have uh, this conversation. Okay, what is, for example, headquarter and branch? ¿Cuál es, eh, ¿Cómo podrían describir o explicar la diferencia entre, entre headquarters and branch? Exacto, muy bien. Okay, en la casa matriz donde están las oficinas centrales. Oficinas principales. Exacto, very good. And how about the branches? What are branches? Eh, tien sucursales. Tiendas o, o sucursales. Oh, Excelente. Ok, sucursales o oficinas eh. que, son, no, que están fuera de, por ejemplo, eh, de las principales. Ok, let's remember yeah, the right. conversation between Rick and Jack. La conversación between, eh, entre Rick and Jack. Ok, how about Miss Brenda? Eh, can you be Rick and Mr... Let me see, Mr. Wilmer, can you be Jack, please? My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you, too. I'm Jack. I work for INEX. In. What does INEX in do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does INEX have many branches? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are they headquartered? They, oh, they are in Panama. 
Okay, very good. Excellent. Thank you very much for your participation. Okay. Okay, tenemos el ejercicio 3. Okay, en el ejercicio 3 dice, uh, what two questions would you ask Rick to continue the conversation? Practice the expanded conversation with partner. Okay, en esa parte eh, nos pide que creamos dos preguntas okay, para eh, continuar la conversación. ¿Cuáles dos preguntas creen que ellos agregarían para continuar la conversación? Entonces, lo que vamos a hacer, eh, vamos a crear unos mini breakup rooms. Vamos a crear dos preguntas para continuar con la conversación. Okay, eh, este día vamos a, eh, también vamos a ver un poco sobre el simple present. Vamos a, a repasar un poco el simple present y nos vamos a enfatizar en la forma pregunta. Let's eh, continue. Teacher. Diga, mister. Ya pasó lista. Sí, mister. Bueno. Ok. Eh, Bueno, como les decía, vamos a pasarnos en la actividad 3. Vamos a crear dos preguntas que continúan con la conversación. Okay. Después la vamos a pre presentar con nuestros compañeros. All right, let's start. Okay, three, two, one, now. ¿A dónde están las dónde están las oficinas administrativas? Ah, ok. Bueno, como están en Panamá. ¿va? Ah, ok. En este caso dice. ¿Qué ejercicio vamos a hacer el 2 entonces? What do you question the fabric in conversation? Dice? ¿Cómo? How do uh, it's from Panama. Panama. I do. How do? How do? How Ah, o en qué ciudad de Panamá también pudiésemos preguntarle. Tengo registrado. A ese se lo envía. Sí, en ese. Quiero ver. Aquí como usted escribe de uno, escribe de otro, ya no se sabe. Y creo que... Una fotografía le voy a enviar. Often. Do they make? Do they, do they make? They make. Uh -huh. eh, and Jack respondría oh, we do all kinds of we do all all, all kinds all. of size size small and large box Large box. Mm -hmm. <clears throat> Hi, teacher. Hello, Mr. 
by una pregunta que sería la, la pregunta de Rick what is the minimum, minimum order Uh, Dan Kim can be request. Y ya respondería como. Uh, we can manufacture any numbers of boxes that you that you re require request. request. Eso sería la, la segunda. Finish this. Good. Ok. okay. El, ¿Qué sí. tipo de logo? Ajá, o sea, ahí le podemos preguntar que si las cajas que venden ellos ya van impresas con el logo de Logos. la compañía. O son cajas como cajas genéricas, ajá. que solo son cajas no llevan ajá, nada. Con, ajá, el, así es, este, el limpio. Uh -huh. Entonces la, la pregunta exacta sería que, que si, si las cajas de cartón llevan el logo de la empresa. Ante o mí. Ronald, me Okay, welcome back. Hi, teacher. Hello, hello. No me metí a ninguno, creo. Okay, miss. All right, uh, let's have the conversation between Juan Ricardo and Juan Delgado. Hey, diga. Dígame. ¿Cuál es esta palabra? Placer, ok. Te favore con tu presencia, papá. Ok. Que ayude, de horas que estamos hablando de las. Sí, ¿Quién empieza? Tú. Mane is rich. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Inex Inc. Like dogs in this. In dog Jack. We manufacture cardboard boxes for packaging companies. How oh, see those in this how it money practice? Yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. Uh, and where are they here quarter? They are in Panama. Okay. okay we're, we're missing the two questions. Okay, uh, let's continue with Miss Carolina and Rona. Okay. <laughs> Um, my name is Rick. Nice to meet you. Uh, nice to meet you too. I'm Jack. Uh, I work 
for in next ink? What does in Inex Inc. do, Jack? We manufacture cardboard box for packaging companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Uh, yes, it does. We have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? Headquarters? Uh, they are in Panama. In which city of Panama is the central office located? Uh, 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 repeat, repeat for, uh, for me. In which city of Panama is the central office locator? Oh, oh yes, all right. Ya respondí. Okay. Okay. <laughs> okay, thank you very much. All right, eh, vamos a ir directo a las dos preguntas que crearon, por favor. Para que sea un poquito más rápido. Vamos con Miss Brenda y Mr. Elvin, please. Ok, gracias. Um, and what size of boxes do they make? We do of boxes, size, small and light boxes. Really? What is the minimum? Order than can be re requested. We can manufacture it in the number of boxes that you request. Okay. Very good. Thank you very much. Okay. Now, uh, Mr. Juan Alberto and Mr. Wilmer Fabrice. Hey, what do you do in your company? What is your specific uh, occupation? Um, repeat, no te escuché, no escuché bien. Okay, it's raining here a lot. But... Okay, what, is, what do you do in your company? I am a teacher. In your company? Yes, I am, in my company, I am a teacher. Do you know the name of the other branches? Sorry? No. no. Okay. No. Thank you. Okay. Okay, thank you very much. Thank you very much for your participation. Okay, now let's go with... Let me see. Mr. Edgar and Ms. Marisol. Okay. Um, our two questions are and what is the schedule for your work? My schedule is from 7 a.m. to 4 p.m. Ah, really? And do you have uh, holidays off or do you have day off on weekends? Yes, I have holiday and I have today off. Oh, nice. Thank you. Thank you very much for your participation to all of you. Okay, now let's uh, come back to the manual. Okay. Ahora, eh, como pueden ver en el ejercicio 4, lo que vamos a hacer es, eh, vamos a pensar and it, vamos a poner en práctica ahora estas dos palabritas, head, headquarter and branch, headquarter and branch. Ok, recordemos que headquarter es donde están las oficinas principales de alguna empresa y las branch o los branches son como sucursales, donde están oficinas anexas o eh, lugares anexos donde se pueden comprar. Ok, ahora vamos a... Vamos a pensar, eh, por ejemplo, en compañías. Tienen que poner el nombre de las compañías 
eh, algunas sucursales, ¿ok? Y donde se encuentran las headquarters, ¿ok? Eh, mínimo, vamos a pensar mínimo en dos. Okay. Eh, no sé si está clara esta, esta actividad. Is it clear this activity? Okay, once again. Para mí. Teacher, está pidiendo, yeah. pidiendo los nombres de las empresas. Exacto. Nombre, nombre de empresas. Donde, y dirección. Eh, donde dice company, solo el nombre. Pero donde dice solo branches. Nombres. Donde dice branches, por ejemplo, usted me puede decir una sucursal de esa ah. empresa. Y el headquarter es donde se encuentra la, el centro principal. Por ejemplo, las oficinas principales. La, el con, con center. Exacto, el, el center, of the, the office center. Okay, or the main office. Coffee. Mm -hmm. Ok, at least two. Vamos a tratar de hacer al menos dos. Ok, you will have two minutes. Y no pudimos. Vaya, yo primero voy a poner, pienso que podemos poner a Bianca. Y la branches en Centro Comercial Galerías y el Headquarters en, ¿cómo se llama? Santa Elena. Okay. ¿Cuál otro tenía pensado usted, Mari? Ah... Um. Compañía Tigo. Ah, ok. Tigo. Uh -huh. El Branches. Eh, Metrocentro. Ah, ok. Eh, Las oficinas están en... En Salvador del en Mundo. El World... No. Ahí pongámosle, si no, o sea, no tiene que ser Ahí. exactamente así. ¿Verdad, teacher? No, mis. Ok. okay. Es que no, yo sabía que estaban en el. No, mejor póngamele un lugar exacto, porque el Salvador del Mundo es como. Eh, yo sabía que estaban en el, en el edificio del World Trade Center. Eh, otra... o sea, eso sería número uno. Ahora, número dos. Mm. Eh, la panadería esta que es bien famosa la Sinaí no, no el, el rosario el, ah, el rosario porque ¿Cuál? tiene varias sucursales también la tecleña ah la tecleña ah pero es decir sí. no conozco sucursales creo que la casa matriz está en Santa Tecla si no me equivoco Santa Tecla en Avenida y Branches podría ser una sucursal Teacher y en este de Headquarters son direcciones que tenemos que colocar o al menos algún algún punto de referencia no es necesario escribir la Dirección exacta. Ah, porque yo, yo pensaba como poner en un banco y las oficinas, digamos, eh, principales están en, en, en una sucursal. Uh -huh. La sucursal de la Avenida yeah. Olímpica. Y de ahí uh -huh. las branches son la sucursal de, de los del próceres, back, por Ajá. Excelente, amigo. Bueno, teacher, gracias. Eso sí, uh, así. Finish. Good.
Okay, welcome back. All right, uh, now you have to tell me two headquarters and two branches of that company that you thought of. Okay, how about, let me see. How about Mr. Alexander and Ms. Nora? Uh, the company. Quarter? Quarter. Dollars here. The branches in Sabado del Mundo. Uh -huh. yes, Central. We have others in Santa Excellent. Okay, good. Excellent. How about Miss Nora? Uh, number two, companies Tecleña. Uh -huh. uh, branches San Benito. Excellent. Uh, here, quarter. Santa Tecla. Okay, yeah. Good. Thank you, Miss Nora. How about Miss Carolina Eleonor? Okay. Uh, company Avianca, branches, mall, galerias, headquarters, Santa Elena Avenue. Excellent. How about Miss Marisol? Um... Telefónica Bulletin, Metro Centro, y Herquare, eh, Salvador del Mundo, San Salvador. Excellent. Very good. How about Miss Brenda Lisset and Mr. Ronald Gomez? Okay. The first um, company, Super Selecto. Um, En branches, um, eight, 18 three, and Headquarters Avenue Olímpica, San Salvador. Excellent. Mr. Ronald? Uh, company, uh, Home for uh, Branch in the Central Tavista, uh, Headquarters. Uh, Unicentro de Tavista Mo, uh, Local Night, Raya G, uh, Ilopango, uh, Dollar City uh, Branch, uh, Unicentro de Tavista, Headquarters, uh, Local uh, 12, uh, Ilopango. Uh, the center on one uh, branch and Unicentro Soyapango, headquarters Unicentro Soyapango Mall, local uh, 10 Raya G, Kilope Soyapango. Good, excellent. Thank you very much, Mr. Ronald. Okay. All right, guys. Now uh, we have the vocabulary practice. Okay, we're going to match the product or service to the corresponding industry type. Okay, por ejemplo, como pueden darse cuenta al lado eh, izquierdo de la, de la box, tenemos, por ejemplo, eh, número uno, por ejemplo, dice bank, banks. Entonces tenemos que colocar en qué industria pertenece el, el lugar. Okay, por ejemplo, el número uno es banks y la industria es de finance, de finance industry. Finance industry. Ok, entonces así vamos a continuar. Por ejemplo, las soft drinks, a qué, a qué industria pertenecen, the tourist, the, gui the guided tours, the guided tours, ok, a qué industria, pues, eh, por ejemplo, cardboard boxes, a qué industria pertenece, a qué buildings, a qué pertenecen los edificios, la, la construcción de edificios, eh, mobile funds. Los teléfonos, a qué industria pertenece. Y así lo vamos a hacer. Vamos a colocar el número. Ok. Uh, en cuál industria pertenece. Is it clear this activity? Yes. Ok. Yes, teacher. Excelente. 
right, Yes, thank you teacher. Much. Ok, vamos a hacerlo. Creo que están bien dos minutos. O muy, Tres. muy. Tres. <laughs> ok, two, two thirty. Dos minutos treinta. Three, three. Okay. Five thirty. Three, three. Ok, let's do it. Ok, this exercise you can find it in page. Page 20, en página 20. Yeah, 20. Vaya. Uh -huh. Bueno. Vaya, aquí está, dice eh, la dos. Refresco de short drink. Caja de cartón, industria telefónica. La industria telefónica es teléfono móvil. Telepón. Ah, de la serie. Ajá. Vaya, de ahí dice. Telepón. Automóvil es la 8. Industria del embalaje. Undercore. Es a ese. Industria de componentes de. Carbon Boxe. Boxe. Es la 8. Es en la, no. en la en literal, en la, digamos, en la, en la H. Componente, industria de la bebida. Las industrias de la bebida. La industria de la bebida. No, pero. Vale, la J es medicine. medicine. La J es, ajá, medicine 7. Eh, Vaya, la J es en la 7. Vaya, industria del turismo. La, la I es industria del turismo. Y sería... La 3 es la industria del turismo de las 3 visitas de... Ah, sí, va. La 3 sería. Eh, en la I, sí. en la I es sí. la 3. La I en la 3. Uh -huh. el, el B de Garre Industrial es la Willings. Willimba. ¿Eh? Willing es la H. No. Ropa, servicio de peluquería. Pero en la 9 es servicio de peluquería, dije. La industria de la bebida es la industria no, de la No, servicio bebida. de salón es el Cylon. Sí, es. Eh, vivo un personal de care industrial, dice. El textil industrial, dice. 
crops de custe. La 10 es la ceba. ¿Cómo? La 10 es la C. Ropa, ropa, eh. Uh -huh. Industrias textiles. Uh -huh. Pero... Industria. La C es industria textil, ahí sería la A, sería la, la 10, de la C. Sí, va que sí. Sí. Construcción, industria. Construcción, industria, sería. Uy, qué bueno. Bilingüe, va. La H es sí. la industria de la vida. ¿No? No va. Movile, pon... Edificio. Edificio es la cinco. La cinco eh. Es construcción de, de edificio. La cinco. Es la B. En la B. Va que sí. Es cinco. Ya pues sí, esa era. La B. Quiero ver. Eh, ¿Y la A cuál es? La A es... La A dice que... Ah, la 4 es la A, ya me acordé, porque dice que es del personal de carrera de industria, dice. Caja, cajas de cartón, de, de car in the box. Ajá, cabal. Sí. ¿Ah? Esa es, es Bauer. ¿Cuál? La A. En la A es la 4. Sí. Industria de, belle de la belleza y la cuidado personal. Sí. La 8 ya sabemos que es la F. Pero caja. Pero ya te notaba. Clase de aquí no más era de Santa. Están grabando ya otra vez. Están grabando. Sí. Ya terminamos, teacher. Ya todo. Hello. Pena. Hello, teacher. Yes. Yes, we are done, teacher. Finish. Finish, right? Okay. <sighs> okay. ¿Qué? ¿Cómo podríamos mencionar esto? Este vocabulario. Box. Box. ¿Qué? Estaba en la parte izquierda. Box. Boxes. Good. Excellent. How about this? Boxes. I is no shower. Beauty and personal care industry. Beauty and personal care. Hair salon service. Good. Hair salon service. Excellent, Mr. Bean. Guide tours. Guide tours. Guide tour. Okay. Guide tour. Guide tour. Uh, car, 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 car component. Car component. Car component. Car component. Component. Once again, component. 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 Okay, once again. <sighs> Components. Okay, how about this? Boxes. Boxes. Cardboard boxes. Cardboard boxes. Cardboard boxes. Cardboard boxes. Cardboard boxes. Yeah. Juan Alberto Rivas, can you repeat, please? Cardboard boxes. Perdón, boxes. Cardboard boxes. 
What? Cardboard boxes. Read the manual. Read the manual. Ok, esa, esa, ese vocabulario está en el manual, en el ejercicio que estamos realizando, a la parte izquierda. Yeah, do. Ok, how about Mr. Alexander? How do we pronounce this? Cardboard boxes. Excellent, cardboard boxes. Por eso que decimos carbón. Cartón, cardboard, cardboard, cardboard. boxes. Cardboard boxes. Cardboard Excellent. boxes. Ok, how about this? Our silent service. Excellent, Mr. Elvin. Good pronunciation. Okay, how about let me see uh, Miss Miranda? What is the name of this? Our silent service. Excellent, very good. Okay, uh, let me see Mr. Wilmer. Yeah. Interesting. Excellent. How about this, Miss Marisol? Okay. Soft. Soft. Soft, soft, soft drink. Soft drinks. Soft, drink. soft drinks. Soft drink. Miss Nora. Comienza con B. It begins with B. Uh, the construct in... Uh, pero, the... 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 Uh, buildings. Excellent. Uh, buildings. Repeat after me. Buildings. Building. Excellent. Building. Excellent. Ok. Eh, tenemos esta, Mr. José Nicolás. Building. Ok, eso se pronuncia como el verbo eh, cerrar. Close. 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 Excellent. Close. How about this? Car. Car. Components. 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 Car components. Okay, Miss Sonia, how, how, do we, how do we call this, Miss Sonia? Yeah. Car components. Excellent, car components. Components. Okay. Ahora sí, vamos a ir al ejercicio. Okay, can you see it? So we have banks, 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 okay, soft drinks, soft drinks. We have guided it's... tours, guided tours, guided tours, guided tours. Okay, we Garage have cardboard boxes, cardboard boxes, cardboard boxes, cardboard boxes. Cardboard boxes. Cardboard boxes. Build them. Building. 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 Mobile phone. 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 Excellent. Medicine. 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 Excellent. Medicine. Car components. Car components. Car components. Car components. Car components. Excellent. Hair salon service. Hair salon service. Hair salon service. Hair salon service. Excellent. Close. Close. Excellent. Otra vez. Banks. Banks. Soft drinks. Soft drinks. Soft drinks. Guided drink. tours. Guided tours. 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 Excellent. Cardboard boxes. Cardboard boxes. Cardboard boxes. 
Cardboard boxes. Excellent. Cardboard boxes. Cardboard boxes. Excellent. Buildings. Buildings. Mobile funds. Mobile funds. No es móvil, es mobile. Como doble o mobile. Mobile funds. Excellent. Mobile funds. No se pronuncia, sino que se pronuncia como una O. Mobile funds. Mobile funds. Mobile funds. Mobile, mobile, mobile funds. Medicine. 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 Car, car components. Car components. Okay. Hair salon service. Hair salon hair service. Salon service. Okay, hair. 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 Okay, so we have bank, the finance, finance industry. Where, okay, we are checking the microphone. Yeah, okay. Vamos a iniciar con Brenda, number two, please. Soft drink. Soft drink. ¿A qué industria pertenecen? The, the beverage industry. Ok, the beverage industry. The beverage industry. Excelente. The beverage industry. Eh, beverage es bebidas también. Bebidas, pero algo más general. Beverage. 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 Okay, beverage. <sighs> okay. How about guided tour? Guided tour. <clears throat> the touring industry. The tourism industry. Good job. The tourism industry. The tourism industry. Muy bien. Vamos con Mr. Wilmer. Number four, number four, cardboard boxes. I'm sorry, I can't, I can't hear you. No, no le escucho. Solo sé que salado cuando le escucho. Okay, packaging, packaging industry. Industry. Packaging industry. Muy bien, vamos con la número cinco, Mr. José Nicolás. Building. 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 The construction industry. The industry. The construction industry. The construction industry. The construction industry. Okay. Six. Mobile funds. Mobile funds. Ms. Marisol, mobile funds. Communication industry. The, the telecommunication industry. Excellent. Telecommunication industry. Muy bien, Miss. Excellent. Let's go number seven. Medicine. The pharmaceutical. Pharmaceutical industry. Excellent. Very good. Pharmaceutical industry. Muy bien. Excelente. Vamos con car components. The automotive industry. Excelente. Okay. Hair salon service. The building and personal care industry. The building and personal care. Muy bien. Okay, care, el, donde dice care significa cuidado. Cuidado. De, no de peligro, sino que de cuidarse. Por ejemplo, cuando hay una expresión que, dicen, que se dice take care. Take care. Se dice cuando se está despidiendo de las personas para que usted le dice como que 
cuando decimos en español, cuida, cuídate. Cuídate mucho. Take care. Ah. Ok, and finally, clothes. The textile industry. Ok. Finish. Finish. Ok. Muy bien. ¿Es ¿Así les haya quedado? Yes. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Excelente. Ok, vamos al ejercicio 6 y dice Write a sentence to describe the ex expertise and the industrial classification of the business below. Vamos a escribir una oración para describir eh, en la industria, ok, en la clasificación de la industria del negocio. Okay? Y vamos a compartir nuestras eh, oraciones con nuestro compañero. Por ejemplo, el número, la número uno ya está hecho, dice refresh and live. At Refresh and Live, we distribute soft drink. We are in the beverage industry. Y aquí está la creación de esta oración. Okay. ¿A, qué, a, qué, ¿A qué industria pertenecía Fresh, Refresh and Live? The beverage industry. The beverage uh, industry. Ok, ¿qué es lo que distribuyen? Soft drinks. Soft drinks. Soft drinks. Okay. Por ejemplo, Fix and Care. ¿A qué industria creen, que usted, creen ustedes que pertenece esta? Fix and Care. Automotive, Automotive industry. industry. Ok. Entonces podemos decir, at Fix and Care, we... We're paying your care. Your Excellent. car. Your if car. We are, ¿En cuál industria están ellos? Automotive. Automotive. Automotive industry. Automotive. Entonces, así. Por ejemplo, enjoy and travel. ¿A qué industria creen que pertenece? Enjoy and travel. Uh, yeah. Yeah. Tourism. 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 Okay. Business bank. Ok, eso está bastante claro. Business bank. Y la última, the sun resort. ¿A qué industria creen que pertenece? The sun resort. What industry? In tourist, tourist. Tourism. 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 Entonces vamos a crear una oración describiendo, por ejemplo, a qué industria pertenece, qué es lo que hace. Como el ejemplo número uno. Que lo vamos a realizar en pareja. Suffering. No, yo no la he. Todavía no. Enjoy and travel. We travel around no, the world. Casi no la veo. ¿Ah? Enjoy and travel. Enjoy and, enjoy and travel. We travel around the world. We are in the tourist industry. Bien. Business bank. We save, we save and grow your money. We are in the finance 
industry. Uh, repeat, please. <laughs> a business bank. A business bank. We uh, saved. Sí, uh -huh. we save a. Uh, we save a. Uh, we, we save. We save and grow your money. Es mentira porque ni te dan intereses a uno, pero. <laughs> we save and grow your money. We are in the finance industry. Y como las otras son de una de descansar y la otra es de viajar. Sí. Enjoy and travel. Uh -huh. I enjoy and travel. We travel around the world. Sí, me gusta bien. Travel around the world. Travel around the world. We travel around the world. Viajamos alrededor del mundo. Mm -hmm. We are in the tourism industry. Y la última que decía, at the sun and resort, you will have the best vacation of your life. We are in the tourism industry. En la tercera le puso que es una industria de qué? Um, la, de tu, la de business bank. Oh. Uh, no, la, la, no, que lo va la de enjoy and travel. We are, we are the automobile industry. Uh -huh. We are the, in, the car company. Um, we, we are in the in the automobile industry. El otro sería viajar. Uh, disfrutar y viajar. Disfrutar y viajar. Uh -huh. eh. Viajes en avión. <risa> <risa> ¿Cuándo nosotros? ¿En avión? En un día. Uh. <risa> A ver. De, de. Por el mundo sería. ¿Cómo por el mundo? De, ¿Pero a qué, a qué lo va a relacionar de todo eso? Ah, es turisti cuando... es turistiar. <risa> turistiar. <risa> No de churi industria no eh, sería sí, ese puede ser ese puede ser pero también el de, el último de un resort ah. eh, a ver. no es que lo voy a poner, ¿Ah? Ajá. Lo voy a poner the store in the in the a beach is the beach como es la playa the beach, beach. The pero beach. con cuál lo relaciona es que no es que es que no es, no es que o sea como las que están ahí podemos relacionar más no las que tengo las que están ahí hay que dar otras otras Compañía, no lo era. Pinche eres ya. así. Yo había entendido que era de aquí. No, tiene que, ¿verdad, teacher? Puede okay. ser otra, <risa> otra compañía. Como otra compañía, mi José. 
Pues, como dije, la de, 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 de Sun Roser. De Sun Resort. Ajá. Esa pertenece al turismo. Al turismo. Y la, y la otra de Hobby and Street Travel, También. de viajar. Ah, pues. De... <risa> Las dos pueden ser del mismo. Sí, que las dos son del mismo, pero relacionando a la otra, las pudimos ver de. Vaya, ven, no te inventas. Pues. <risa> <risa> Vaya, pues, sería. En de. Enjoy. Ah, pero sí. vamos a poner aquí en de. Join and. Entiendo qué puesta. <risa> ¿En cuál? <risa> no sé quién. No, es que, es que es como no se me dice. Dice fixing car. We repair in car your in car your car. We are in the eh, ¿cómo es? <laughs> automotive. 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 Es que lo que no le he puesto es la industria. Enjoy and travel. And we say, ah, no, I join travel. We travel around the world. The world. Mm -hmm. We are in the tour, tourism. Tourism. How do you pronounce it, teacher? Tourist. 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 Tourism. 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 Yes, sir. Muy bien. Excelente, Mr. Alexander. Tourism. Tourism industry. Que yo voy a tratar de entender. No, 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 aquí está el teacher, aquí está el teacher, le podemos preguntar. <risa> teacher, en la, en la, en la number two, fix and car. Eso es para el automóvil. ¿Verdad que sí? Arregla y cuida. O repara ¿verdad? y cuida. Era o sea que, o sea que la palabra esa care no solo se utiliza para cuestiones de la belleza. No, lo que pasa es que ah. ahí el, el verbo fix es reparar y nosotros ya no nos reparamos, sino que los automóviles reparamos. Ajá. Ah. Y también cuidamos, ah. eh, por ejemplo, el automóvil. Mm, fix. Ya. Yeah. Entonces, teacher, y si, y si dice en fix and care. We repair and take care of your car. Excellent. Uh, we are industrial fix and car. No, estamos. O le la... puedo poner industrias. No, es que ahí industria es, ya le digo. Industria automóvil. Automóvil. Automotive industry. Sí, entonces eso, eso es lo que tendría que cambiar. ¿Está correcto? Sí. sí. Excelente, Miss. Ok. En mis Carolina, are you... No. No, yo, yo voy a necesitar entenderlo bien. Yo no, no, ahorita mm. no lo entiendo. Ok. Bueno, yo, yo lo voy a revisar. Yo lo voy a revisar. Está bien. Bye, bye. ¿Cómo se, teacher, cómo se pronuncia automóvil, please? Un gusto, Miss. Es automotive. Automotive. Muy bien, Arumore. Arumore. Arumore Industry. De Arumore Industry. Ok. Repair. <coughs> sí. Y teacher, y en la enjoy, enjoy and travel. Uh, with our portion, we are the industry, uh, tours industry. No sé, algo así. Bien. Está correcta esa. Tourism. The, the industry. ¿Cómo sería? Sería de tour, tour industrial, tour. 
industry. Industry. Okay. Y, y en la, y en la, donde dice business bank, sería in business bank, your money is safe. 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 We are, eh, we are, eh, we are finance industry. Muy bien. Financial industry. ¿Cómo, cómo, cómo? Perdón. Repito, financial, please. Financial industry. Financial. The nation. Ay, ¿en cuál parte, teacher? Ya me perdí. En la industria financiera. Entonces sería, ¿de qué, perdón? The finance, the finance industry. The finance industry. The, the financing. Repeat, please. The financing industry. Financing. Así. Ajá. Uh -huh. Financing. Financing industry. Sí. Sí, miss. Industry. Me sorry, teacher. Okay. No se preocupe. En la pronunciación estamos malita. <laughs> Pero está correcto, teacher, iniciar con in o le tenemos que agregar el at. No es necesario. Por ejemplo, en la primera, el, el, el ejemplo de la primera es add refresh. Y si inicio con in business bank. Es que el add de la primera versión se refiere a un lugar específico. Así se llama la tienda, digamos. Refresh and live. Ah, okay. Entonces, digamos, si se dice el nombre de la empresa, de la tienda, digamos que se diga Simán. Entonces, en, en Simán encuentras lo que tú quieres. Se dice, at Simán, you found what you want. Entonces, como Entonces en, la, en, la de, en la de Business Bank, le puedo, le, le agrego el at, at Business Hola, Bank, o, sí. sí. Ah, okay. Perfecto, thank you, teacher. At. Sí. Teacher, y en la cinco, digo, en la siguiente, en donde dice de, de Zoom Resort, ¿a qué compañía se le agrego? De una industria de resort, resorte. Zoom Pero no hay resort. ninguna industria. Fíjese, Miss, que en ese caso, eh, al principio pensaba que era tur tourism, porque como es un hotel, digamos, uh -huh. resort. Pero también puede ser relacionado a, lo, a la construcción, porque puede ser que estén construyendo el edificio. Verdad que sí, ah, yo ahí también no, no, no le encontraba. Pero sí tiene lógica que sea, que sea hotel para que, para que dé con la de turismo. Digo, ¿A no? turismo o con la construcción de edificios también? De construcción. Bueno, entonces yo ahí la voy a dejar. Oh, no, espérenme, quiero ver mi sea Country. <ríe> Ay, no creo que ya ella está así a todos. Ok, 
tienes que saber. Vamos a aprender. En la gramática. Ok. A ver, teacher. Hello, Pena. We don't. We don't, yes. Teacher, I have a question. Teacher, can you hear me? Hello, again to, all right, we are back. Now we're going to share the, um, the sentences that you create, that you create. Mm. Okay, do we have any volunteer for fix and care? Mi teacher. Ok, lo vamos a ver. Juan Alberto, después Juan Carlos. Ok, no sé si estará bueno, ¿verdad? Pero yo, yo lo intenté. That fits and the care. I shall, eh, I shall, I shall, salon service. We are the, in the beauty personal care industry. Okay, Juan, Mr. Juan Ricardo. The same. Okay. Okay. At fixing and care, we distribute the best car components. Components. Car components. We are in good. the automotive industry. Excellent. Very good. Oh, okay. Another volunteer. Me, teacher. Thank you, Miss Anya. At enjoy and travel, we put the world in your hands. We are in the tourism industry. Excellent, very good, very good. Okay, another for uh, enjoy and travel. Another volunteer. Okay, how about I enjoy? Okay, go ahead. And enjoying travel, we offer you the best places to go on vacations. We are in the tourism industry. Excellent, very good, Mister. Excellent. How about business bank? Business bank. How about Miss Miss Marisol? Business bank. Okay. At Business Bank, your money is safe. We are the finance industry. Excellent, very good, finance industry. Okay, uh, another for Business Bank, another volunteer. Hey, Business Bank, Finance Industry, the resource. I come three. Okay, thank you, Mr. Juan Ricardo. Vamos con eh, the Sun Resort. Acá tengo dos, estoy pensando en dos opciones, pero vamos a the Sun Resort. Here, teacher. Okay, go ahead. Uh, the Sun Resort is the best option to go on the vacation. Uh -huh. Excellent. Mr. Aaron. Uh, and we have the best vacation of your life. We are the tourism industry. Excellent, very good. Tourism industry. Okay, excellent. Creo que todo lo colocamos en, en la industria del turismo, ¿verdad? Pero ya de último avanzaba con Sí, con, creo que con Miss Heidi. Eh, yes. también Maybe podría, beauty. También podría ser building. Porque puede ser que estén construyendo el hotel. Build, puede estar en la, ah, okay. la construcción. Uh -huh. Pero si lo tomaron como turismo, también está bien. Okay. Ahí depende de la interpretación. Okay. Thank you very much for your participation. Okay, now eh, we're going to remember the simple present.
me, hold on. Me indica si puede ver la presentación, por favor. Yes, sure. yes, yes. Yes, I do. Muchas gracias por su feedback. Vamos a eh, recordar un poco sobre el present simple, pero esta vez en question form, en modo pregunta. Ok. Ok. I get up at 8 o'clock. I get up at 8 o'clock. Ok, acá está una pregunta en presente simple. Pero, ¿cómo la hacemos en su forma interrogativa? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer una pregunta? ¿Cómo podemos decir a qué hora te levantas? Do you, do you, do you get up? Do you get up? Do you get up? Do you get up? What time? What time do you get up? Puede ser acá que estamos haciendo una pregunta. What time do you get up? No question. O podemos decir como Mr. Aaron, what time do you do you get up at eight o'clock? Eight o'clock. 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 El auxiliar, do. Ok. Después colocamos el pronombre you y el, el, eh, el complemento con su question mark. Ok. Recordamos que en inglés únicamente colocamos el signo de pregunta al final, no como en español que tiene apertura y cierre. En inglés únicamente vamos a colocar el signo de interrogación al final. Aquí tenemos la pregunta. Do you get up at 8 o'clock? I often watch TV. Yo a menudo veo televisión. ¿Cómo podemos hacer una pregunta? How often? How often? Muy bien. I hope and watch. Do you watch TV? Do you? Do you watch want... TV? Do you see? Do you often watch TV? Watch TV. TV. How often do you watch TV? Okay. Do you often watch TV? O también podemos decir la otra forma como Miss Brenda decía al primera instancia. How often do you watch TV? How often do you watch TV? ¿Qué significa que tan a menudo observas televisión? Take place tennis. Recordamos, agregamos S o ES al verbo cuando utilizamos los pronombres. Do play. Do person. Do play, play tennis. ¿Cuáles son El los tenis. Okay. Das gay play tennis. Ok, ¿a cuáles? You. Cuando agregamos S o ES a los verbos, ¿qué sujeto? ¿En cuál es sujeto? We, they, we, 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 third person. Third person, ok. ¿Cuáles son los third person? She, he, it. Excelente. He, she, 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 she. Ok. ¿Qué auxiliar utilizamos? Das, das, das. Con el verbo. Doens. Entonces sería verbo auxiliar das en el su yeah. subject plus verb plus complement plus the like question. Ok, good. Entonces, vamos con el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar que está con el verbo? Das. 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 Después el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Es she. She o Kate. Play. She o Kate, eh, 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 es un sustantivo, un nombre propio, como usted quiera llamar. Does Kate play tennis? Ten oh, hola, hola. hola. Cuando, colocamos, eh, cuando colocamos en pregunta, ya no agregamos S o ES al verbo. Regresa a su forma infinita. Ok. 
eh, cuando hacemos preguntas en el presente simple necesitamos utilizar los auxiliares. Por ejemplo, tú o das. Dos, that. Das. Ok. Dax Burger. Do you often burger. work? Do you often work in the garden? Okay. Utilizamos do con ¿cuál es, cuál es tu nombre? Primeras y segundas personas. Por ejemplo, hay personas you you do nosotros y aquí los verbos vamos normal y por último el signo de interrogación una vez más tú 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 únicamente con I you I you me más el verbo más el signo de interrogación Ok, ¿y qué tal das? Eh, José Nicolás. ¿Cuáles son los sujetos que utilizamos? Con das? Hombre. He. He. It. Ok, he, she, it. Después de eso, podemos colocar los verbos sin, sin la preposición to y sin agregar el tipo. Y al final, para hacerlo, pregunta: ¿qué hace falta acá? Sí. Question mark. Question mark. Okay, eh, Miss Brenda, ¿qué auxiliar va acá? Das. Muy bien. Das. Excelente. Vamos a hacer una chicha con yes no question. Ok, acá está la oración y vamos a hacer la pregunta. Por ejemplo, do you stay at home? Do you stay at home? ¿Cómo sería la respuesta en su forma afirmativa? Yes, we do. ¿Saben? Y la forma negativa, Mr. Juan Alberto. Y no, we don't. Excelente. Do you say at home? Yes, we do. No, we don't. Excelente. Ok, ahora vamos con. Eh, vamos a ver. Moon goes to work. Okay, how about Mr. Alexander Aaron? Mm, tercera persona. Do mom go to work? Does. Does, does mom okay. to work? Okay. Does your mom go to work? Muy bien. Excelente, Mr. Alexander. I don't know. Okay. Vamos a ver la, la afirmación. ¿Cómo sería la respuesta? Yes. Yes. She does. And she goes. Does your mom go to work? Yes. She does. Yes, my does. mom. Yes, she does. No. No, she doesn't. No, me doesn't. No, she doesn't. Okay, once again. Mr. Alexander, once again. ¿Cómo sería la forma pregunta? Does your mom to work? Excellent. Does your mom go to work? La forma afirmativa, la respuesta sería? Yes, she, she does. Yes, she does. She does. No. Does. No, she doesn't. Excellent. Okay, that works at home. That works at home. Those. Mr. Mr. 
Mr. Edgar Jose Cruz, please. Okay. Mm. Does that work at home? Does your dad, work, dad at work at home? Does your dad work at home? Respuesta afirmativa, Miss. Yes, he does. Yes, he does. Negativa. No, he doesn't. No, he doesn't. Excelente. My brothers, they often sing karaoke. My brother often sing karaoke. Mr. Wilmer? Yeah. Do your brother often sing karaoke? Do your brother often sing karaoke? Excellent. La respuesta afirmativa sería? Yes, they do. Yes, they do. And no? They don't. No, they don't. Excellent. Muy bien, excellent. We stay at home. La forma sería la forma pregunta, Miss Nora Bissett. We stay at home. Do, do you, do you stay at home? Do you stay at home? Excelente, muy bien. Mom goes to work. Mr. Juan Ricardo Delgado. Do you a work? No, sería para hacer la pregunta. Yeah. Una vez más, por favor. Do you goes? ¿Quién es el sujeto de la oración? Goes. Es el sujeto. ¿De quién estamos hablando en la oración? Mon. Oh, ok. Esa es la pregunta. Tiene que ir relacionada con ella. Ajá. Amón. Do. A world. No. Y la pregunta sería. Does your mom go, does your mom a go, go to work? work? Does your mom go to work? Does your mom a to a work? Third, dad works at home. Miss Sonia. Those Miss Sonia. <laughs> does your dad work at home? Muy bien, does your dad work at home? Ok, eh, let me see. How about Mr. José Nicolás? Do you my brother help me sing a karaoke? No, sing el mic. Otra vez. Do your Brother, up, open, sing karaoke. Muy bien. Do your brothers often sing karaoke? Muy bien. What teacher? What mark of Oh, sorry. Ahí está, mister. Thank you. Okay, hold on.
Ok, aquí tenemos eh, estas oraciones donde se tienen que rellenar, ya sea con las diferentes opciones. Y hay que esperar la mejor opción, por ejemplo, vamos a hacer del 1 al 16. Por ejemplo, eh, tenemos las otras opciones: do, does, are, or is. Da en, en cada una es el que le vamos a poner, ¿verdad? No. Hay diferentes. Por ejemplo. Por eso, por eso dependiendo de, de, de. Eso sería. Do. Oh. Ah, ¿por cuál va a usar? Ya que no me ha caído la. Ah, y ahorita mi imagen. <risa> ok. Bueno, pues sería. La primera es do. do sí, la do primera es do you, do you have. Uh -huh. Bueno, la segunda es. We, where is you from? Where, where are you from? Es are. Where are you from? Y la tres es. Do you, do you have my, bro, my brother? Do you, or, do you, porque están hablando de ellos. Do you, sí. sí. Está correcto. Dicha. Do you. Do you. Do you. Yes, ma'am. Ok. Yes. Espero que lo vea. Espero. Where do you... Where Creo que la cuatro es hard. ¿Cuál? La we, we, we are you we, we are you fish friend. What are you what are you fish friend? Hey. Uh -huh. De ahí who who is your best Best friend. Very good. Si sí, dice. Who is? Who? Ajá. Uh -huh. Who is? El cinco es how, how are your grandparents? Who all are? Ajá. Uh -huh. Tus abuelos. Ajá. Uh -huh. Who all? Sí. Teacher, have a question. Puede escuchar. Pues cuando, cuando decimos tenemos un posesivo como you, 
puede utilizar das si estamos hablando de una per tercera persona o debo de utilizar sí. Sí, el das. verbo to be? Depende. Pero si digamos, estamos diciendo si la mamá de alguien que trabaja por ahí. Entonces decimos, does your mom work? Ah, entonces sí se puede. Por ejemplo, en el número 9 dice, your father have a car. Entonces se puede poner, does your father have a car? Yes, sir. Yes. Okay. Entonces, vale. entonces no importa si es un posesivo de segunda persona. It doesn't matter. Uh -huh. Yo sé que es morfosintaxis del de, de español, ¿verdad? Pero, eh, no importa en inglés en ese caso. No. No. Ok. No, lo quería saber eso. Discúlpeme tanta pregunta de la maestra. No se preocupe, maestra. Yo sé que son preguntas demasiado tontas. No, no hay preguntas tontas. Va, en la número 12 sería... Este, what do, sería what do, is. ¿sí? O what is. What is, what is, what is the best restaurant, what restaurant in town? What, número 12, ¿verdad? 12, 12, what is. Bueno, en el otro sería número 13, do, ¿verdad? Do you hungry? Ahí le está preguntando si está. Yo diría que es. Are you, Do are you hungry? hungry? Tienes estás hambriento. En el otro caso sería, do you, sería what? En what? Food. What is your favorite food? What is? Mm -hmm. Oh, what is? Vaya. Pero es que si ponemos is, estimada, ya estamos utilizando verbo to be. Y no lo estamos haciendo, o si sí lo estamos haciendo en el presente simple. Sí. Oh. Eh, pues, veo que por eso odio la gramática. Uh -huh. Yo sí odio la gramática con todo el respeto. La odio. La detesto, crea. Yeah. What time do you, what time do? Ese sería do, ¿verdad? Do you usually have dinner? En el número 15, 15. Uh -huh. Sí. Es. Do. Do you. Uh -huh. Do you. Ok. En el número 16. Sería. Who is. Your favorite actor. Who is. Who is your favorite mm -hmm. actor. Bueno, ahí estamos. En, y solamente sí. esas son. Solo esas son. Ah, no, está la 17 y la 20. Ah, Para 17 dice the, the, Is the sun at night Shine at night At night, at night. That's, that's the sun shine. That's the sun, sun at night. Mm -hmm. En el número 18 Sería How many students Are in the class Sería verdad Are there in class? Sí, are there in class? Sí. Sería das, ¿verdad? Das where a cinema near here. Mm -hmm. ¿Verdad? Are there a cinema near here? Hay algún... Are, are there... Are Por... there a cinema near here? Porque estamos así, there es como posesivo de ellos, ¿verdad? Y que está preguntando si hay un cine cerca. 
Mm. Are there a sin? No sería does. Como estamos hablando de que es it. Does there, for purposes, does there a sin? Mm -hmm. mm -hmm. Yo pienso que debe ser dar. Are there, are there a sin? Mm -hmm. Es singular o masculinidad. Is, y si es plural, are. En este caso is no there. is there. Sí, tiene razón, Pichu. Sería there. does. No, is there. No tendría. Creo que, que, que no está preguntando si hay algún restaurante. Sí, sí, sí. Is there, is there, porque solo es uno. Singular. Pero si estamos hablando de algún objeto. No, lo que pasa es que para decir hay, por ejemplo, eh, decir hay una, hay un celular aquí, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, para, para decir hay, del verbo, eh, en español, a ver, utilizamos uh -huh. there is, para decir, hay un celular, there is a, a mobile phone. O para decir hay dos carros, decimos there are two cars. Entonces, para hacer pregunta a esa expresión, lo único que hacemos es cambiar eh, el orden. El orden. Vamos el verb to be al inicio. Y decimos, hey, is there any, por ejemplo, quiere preguntar si hay algún doctor. Dice, como es singular, vamos a utilizar is. Y decimos, is there any doctor? Is there any doctor? ¿Hay algún doctor? O para decir, hay uh, algunos ingenieros. Are there some engineers? Mm. Entonces sería el verbo are. Are o is. Is. Si es plural, vamos a utilizar are. Y si es singular, is. Ah, pero como usted estamos hablando de un singular. Is. Es is. ¿Ya la tiene? Sí. La 10. Sí. En la 11 es do. En la 11 no es das. Das. Ah, pues sí. Porque es sobre el pelo de la mamá. Uh -huh. Do your... Does your mother have long? Mother a uh, home a uh, cabal. Mother. Have long. Do say to do do says. Now is is what is, what is is what? what is the best restaurant in town? Uh -huh. Watch. Is the best. Are are these a uh, cinema near here? Seria Zutir. One. Do here. As cinema near here. Do here. Do. No sé, Do sé que Para mí, are, are these a uh, cinema near here? Ah, uh, dear. Pongamos aquí. Uh. Y la última sería ¿Estás cansado? Do, sería, do you tired? No. No. Do you tired? No. Do you tired? En, este en ese caso vamos a utilizar el verb to be porque estamos hablando si sí está cansado. Sí, está casado. Cansado. 
Entonces vamos a decir, are, are you tired? Are you tired? I tired. Are you tired? Are you tired? Ah, pues ya está cansado, eh. Tired. Are you tired? Ah, pues. Are Ajá, porque tired? Mary, Mary es casado o casada, algo así. Casada, exacto. Mm -hmm. Ah, ok. Ronald, Ronald, entonces, ¿qué te preguntas? Sí, y en la 19 te dicen. Ahorita, te ahorita, ahorita, ahorita. La 19. Ah, como ahí está preguntando si hay algún. Entonces, is there? Is there? Uh -huh. Is there? Eh? Is there a cinema near here? A cinema near here. Uh -huh. Is there any cinema? Cinema near here. Pues ya estuvieron entonces. Okay. Uh, number one, Mr. Alexander. Do you have a pet? Do you have a pet? Excellent. Number two, Mr. Wilmer. Where are you from? Excellent. Where are you from? Miss Carolina, number three. Um, do you have any brother or sister? Excellent. Do you have any brother or sister? Number four, Mr. Juan Ricardo Delgado. Uh, la cuatro es. Yes, sir. Where are your best friends? Aquí sería, who is, mister? Who is your best friend? Ah, sí. Así es? es. Who is your best friend? Okay. Uh, Miss Sonia, number five. How old? How old are your grandparents? Are your grandparents. Excellent. Number six, Mr. Elvin. What time do you get up? What time do you get up? Excellent. Seven, Mr. Juan Alberto Rivas. Uh, when is your birthday? When is your birthday? Excellent. Jose Nicolás, number eight. Do you have this secret? Can you repeat it again, please? Do you do you do you have a bicycle? Bicycle. bicycle good. Bicycle. <coughs> Number nine, Miss Marisol. Nine. Yes, ma'am. Does your father have a car? Excellent. Does your father have a car? Number 10, Miss Brenda. Do you marry? Can you repeat it again? Do you please? marry? Do you marry? Okay, en esa expresión, okay, vamos a utilizar el, ver el verbo to be. Uh, Are you married? Uh, 11 Mr. Edgar Jose Cruz 
Is your mother have a long hair? Does your mom have a long hair? Excellent. Number 12. <coughs> Mr. Ronald. Number. Hello. Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. escucho. La número 12, mi. ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué me perdí? Ah, número 12. No, what is What is the best restaurant in Excellent. town? Excellent, very good. What is the best restaurant? Ahora, <coughs> 13. Do you hungry? Ok, número 13 sería Are you hungry? Yeah. Estás, uh, estás hambriento sería literalmente. Ok. Oh. Are you hungry? Ok, 14. 14, Mr. Elvin Alexander, please, 14. What is your, what is your favorite food? Excellent, what is your favorite food? Your favorite food. 15, Mr. Wilmer. What time do you usually have dinner? Excellent, Mr. Juan Ricardo Delgado. The number 16. <coughs> though, though, one money student. Ok, aquí es, ¿quién es tu mejor, a, quién es tu actor favorito? Sería, who is or who are? Are. Ok, who is your favorite actor? Ah. <laughs> ok, 17, Mr. Wilmer. Does the sun shine at night? Excelente. Uh, let me see. 18, Mr. Alexander Aaron. How oh, many students are there in class? Excellent. Y Sonia, me see. He's there. Good. 20. Uh, are you tired? Juan Ricardo, sí. Are you tired? Are you tired? And I know you are tired. Okay. Let's, I'm going to start taking the panelists. Very good. Okay. Vamos a iniciar con la toma de asistencia. Mr. Aaron Doño. Present teacher. Brenda Lisset. Present. Carlos Alberto Segura. Carolina Eleonor. Present. Edgar José Cruz Amaya. Present teacher. Have a good one. Thank you. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present teacher. Eh, Ever Giovanni. Ever Giovanni. Heidi Marisol. Present. José Nicolás. Present teacher. Juan Alberto. Present teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher. Have a good one. Thank you too, sir. Okay. Juan Ricardo Delgado. Presente, teacher. Thank you. Kenya Rebeca Medrano. Maritza Reyes López. Nora Lisset. Here, teacher. Here. Ronald Alexis. Ronald Alexis. Samuel Isidro. Here, teacher, okay. Samuel Isidro, Sandra Quintanilla. Teacher, presente Ronald. 
Ok, gracias, Mr. Rona. Sonia Miriam Cortés. Present, teacher. Wilmer Fabricio. Present. Josué Isaac Gómez Rivas. Silvia Patricia Osorio Polanco. Ok, well, uh, see you next class, guys. See you tomorrow. Have a good okay. one. Bye bye. Good night. Good night, teacher. Bye bye. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, Frank. Yeah.